అస్మద్గురుభ్యో నమ శ్రీ సీతారామ యతీంద్ర పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ ఈనాటి లేఖ కర్మము అకర్మము తేదీ ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు తూర్పు లంకవల్లి ఇస్కేపల్లి తల్లిగారికి ప్రేమపూర్వక నారాయణ స్మరణములతో ఆశీర్వదించి వ్రాయునది కర్మలో అకర్మను అకర్మలో కర్మను చూడడం అంటే ఏమిటి అని నన్ను అడిగాను సమాధానం ఇస్తూ రాస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చదువుకో కర్మ అంటే పని అకర్మ అంటే పని చేయని దశ పని జరుగుతూ ఉంటే కర్మ అంటారు పని జరగకపోతే అకర్మ అంటారు దీని రహస్యం ఏమిటి ఇది ఇప్పుడు తెలియవలసింది మానవుడు కర్మ చేయకుండా ఒక్క క్షణము కూడా ఉండలేడు నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృతు అని గీత అయితే కర్మ ఎలా ఉంటుంది అకర్మ అంటే ఏమిటి మానవునకు ప్రధానము మూడు రకములుగా పని జరుగుతుంది ఒకటి శరీరముతో రెండు వాక్కుతో మూడు బుద్ధి అంటే మనస్సుతో శరీరముతో పనులు చేయుదుము వాక్కుతో మాట్లాడుదును బుద్ధితో ఆలోచించుదును ఇక్కడ బుద్ధిని మనస్సును ఏకము చేయవచ్చును అందువలన బుద్ధి కార్యమైన ఆలోచనలు మనఃకార్యములైన సంకల్ప వికల్పములు మొదలవినవి అనగా జరిగినవి చింతించుట చేత చింతించుట కూడా మనఃకార్యములోనికి చెందుతుంది ఈ మూడు రకములైన కర్మలలో ఏదో ఒకటైనా చెయ్యకుండా మానవుడు ఉండలేడు వీటిలో అనగా శరీరము వాక్కు మనస్సులలో మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోహ అని చెప్పినట్లు బంధమోక్షములకు మనస్సు ప్రధానము మంచి కర్మ మంచిగా చెడ్డ కర్మ చెడ్డగా బంధిస్తుంది మంచి కర్మ కలిగించే బంధనము ఏ క్లాసు జైలు లాంటిది చెడ్డ కర్మ కలిగించే బంధనము కఠిన శిక్షణ ఇచ్చే జైలు లాంటిది మొత్తం మీద రెండును బంధనములే దేనితోనో ఒకదానితో అయినా కర్మ చెయ్యకుండా ఉండలేడు కనుక కర్మ చెయ్యి ప్రధానమైన మనస్సుకు కర్మ చెయ్యనీయకుండా భగవంతుని అందు నిలుపు అప్పుడు నీవు శరీరముతో పనిచేయుచున్నను వాక్కుతో మాట్లాడుచున్నను కర్మ చేయునట్లే బాహ్యముగా కర్మ జరుగుచున్నను ప్రధానమైన మనస్సుతో కర్మ చే జరుగుట లేదు కనుక దీనిని కర్మలో అకర్మ అంటారు ఇది మహాత్ముల లక్షణం కొంతమంది శరీరముతో పనిచేయరు వాక్కుతో మాట్లాడరు అందువలన వారు బాహ్యములుగా కర్మలు చేయుట లేదు కానీ వారి మనస్సు మాత్రం అనేకం ఆలోచించుచున్నది సంకల్ప వికల్పములు చేయుచున్నది ఇట్లు జరిగితే దీనిని అకర్మలో కర్మ అంటారు ఇది మిథ్యాచారుల లక్షణం ప్రధానమైన వారి మనస్సు లోక సంబంధమైన పని చేయుచునే ఉందిగా దానిని వారు ఆపలేకుండా ఉన్నారు బాహ్యమైన శరీరము వాక్కు మాత్రం పనిచేయుట లేదు దీని చేత లోకము మోసగింపబడును కనుక ఇట్టి వారిని కృష్ణ పరమాత్మ మిథ్యాచారులు అన్నాడు గీతలో భాగవతములో ప్రహ్లాదుని వర్ణించుచు పానీయంబులు త్రవ్వుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీలా నిద్రాదులు సేయుచున్ తిరుగుచున్ లక్షించుచున్ సంతత శ్రీ నారాయణ పాదపద్మ యుగళి చింతామృత స్వాదనం ధనుండే వరిచన్ సురారి మతుడే తద్విశమున్ భూవర అని అన్నారు ఆయన వలన బాహ్యముగా అన్ని పనులు జరుగుచునే ఉన్నవి కానీ ప్రధానమైన మనస్సు మాత్రము భగవంతుని అందే నిలిచి ఉన్నది కనుక ప్రహ్లాదుడు ఇన్ని పనులు చేయుచున్నను కర్మ చేయని వాడే అని తెలియవలను ఇదే కర్మలో అకర్మ గీతలో ఈ అర్థమునే పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఇంకొక రకంగా చెప్పినారు ఎస్య నాహంకృతో భావో బుద్ధిర్యస్య నలిప్యతే హత్వాపిన ఇమాన్ లోకా నహి నహితిన్నబధ్యతే ఎవరికి నేను చేయుచున్నాను అని కర్తృత్వాహంకారం లేదో ఎవరి బుద్ధి కర్మల ఎందు కర్మ ఫలముని ఎందు ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నదో అట్టివాణ్ణి అట్టివాడు ఈ లోకములన్నింటినీ చంపినను నిజమునకు వాడు చంపిన వాడు కాడు పాపములు వాణిని బంధించలేవు ఇది తాత్పర్యం ఇక్కడ కూడా కర్మలో అకర్మయే చెప్పబడినది బుద్ధికి చేయబడే కర్మతో కానీ ఫలముతో కానీ ఎంతమాత్రము సంబంధం లేకపోతే ఆ చేయబడే కర్మ యొక్క పాప పుణ్యములు వాణిని బాధించవు అనగా అంటవు అని అర్థము కానీ ఇలా నటించరాదు నటించితే మహాప్రమాదము తనను తను మోసగించుకొని తనను తను అధోగతికి తోసి కొనుటే అన్నది మాత్రం బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి మనస్సును పరమాత్మ ఎందుంచి శరీరముతో వాక్కుతో కర్మ చేయుట లోక కళ్యాణమునకు హేతు ప్రస్తుతం ఇంతవరకు చాలు మరల ఎప్పుడైనా అవసరం వస్తే రాస్తాను శుభాశీస్సులు
సదా మీ మేలుకోరు సీతారాం